我要传承水晶球第一重密码。已经有人把第一重的密码兑换走了。什么？几秒前还是可兑换状态？你玩我？刚才你是故意拖延时间。<笑>年轻人，脾气不要那么大。外公能凭这空间秘法突破，定能助你打败你那几个哥哥，夺得皇位。鬼丝，有人先我一步兑换了传承水晶球的密码，盯住大门。谁第一个走出来？谁就是兑换密码的人。在里面停留了一段时间，一看就是兑换了不少宝物，小心被盯上。嗯，先回三福山驻地。就是这小子兑换了密码。鬼子大人，要不要动手？城堡周围禁止厮杀，三福山实力强悍，如何行动？去请是部落林殿下。换了些什么宝物？现在可以说说了吧？嗯、我要兑换五阶兵器、冰魂刃、镇空环以及生命果实一颗。正好一百一十一万颗解矿石，竟然在短时间内就有如此收获。左右两边分别是冰魂刃和镇空环，而中间这一盒，就是蕴含无比精纯神奇的生命力，宇宙当中自然凝结的奇异灵火——生命果实。郭大人，传承水晶球的密码可还在？第一重密码已经被人兑换了，不过对方身份不便告知。不错呀，三弟。不过这第一重密码是被谁换去了？不清楚。当时明玉先生找我们帮忙，让我们一旦有其他势力兑换密码的动向，就第一时间汇报他。刚才我已经给他发邮件了。三弟兑换生命果实是为了喂食魔云堂，那两样兵器是为了？卖钱。这两样兵器在雷霆世界外是天价，资金越多，我们能为地球做的就越多。大哥哥，其中部分资金，我想分给敖谷和铁南河，你们觉得如何？我们，我们一起出生入死，我早已将你们视作伙伴。宝宝塔，你想好了？这个操作非常危险，而且不可逆转。我决定了。生物芯片已经解除，从此无需听从任何人的号令。给你们的那份钱，就当做新生活的资金吧。我们等级比你三人都高，没有生物芯片的约束，你不怕我们背叛？你们会吗？
就是不能解除。我们也继续追随老大，誓死保护地球安全。谢谢你们，不过不要说誓死，我们都要活着回去。黑龙山帝国皇族，罗峰不过是三府山的喽啰，杀了赔偿就是。三府山降天臣难道敢跟我外公哈格雷夫翻脸？我率一队白虎楼弟子听从殿下调遣，追杀罗峰。传承水晶球是我皇武团势在必得之物，我刚只兑换了第二重密码，必须杀了罗峰，把第一重密码夺回来。我们三家联手，还不把罗峰轰成渣？没有皇武团的人，没有，干干净净。关闭通讯信号，出发。呵呵，有了宇宙幽冥联盟的内线，泄露给哈格雷夫大人的界中界监控画面，还怕你罗峰跑了不成？全体注意！不要进入目标警戒范围，行动！不对劲，一路上太安静了。
办法。罗峰，交出密码。什么密码？嗯嗯。哼，那就只好从你们尸体上搜一搜了。我在北龙城暗插的眼线提供信息，第一重密码为北龙城所动。妈，几天前，他们的最强者带队冲往界中界的出口，定是要把密码带出去。这是他们的坐标，就在你们附近。我命令们即刻截杀。殿下，那罗峰呢？布罗林，罗峰必须得死。
你们两方必须先助我夺取第一重密码。事成之后，黑龙山帝国自会宣布对罗峰全面围杀。嗯。<笑><笑>这看看，这么些天了，那群小家伙也该开始杀人了。嗯，让我看看。嗯，黄舞团驻地血腥味十足，居然敢脱离北龙城单独行动，真是蠢货。加上这空间戒指里的戒矿石，我黄舞团就有三百万戒矿石了。另一边，北龙城的主力已进入矿区，开始占领与挖掘。至于白虎楼，求雨，偷偷摸摸，鸡鸣狗盗。哦，那个钻洞是。老谷，老大，交给我们生物延伸而过的痕迹，是魔云藤。宇宙中魔云藤较为罕见，在雷霆世界我只见过罗风有，他们来过这儿了。看钻洞数量，还是小队行动。展示各组织分布形式，核心地带都被其他组织占领，他们很可能已经前往外围地区。该地出发规划路径，他们最大可能出现在山脉地区。显示白虎楼大军行军路径，白虎楼大军没往山脉地区走。如此，我能用的只有自己的小队。嗯，不如往这儿看看。山脉方向的是诺兰山家族。对了，诺兰山的死敌也是罗峰。
蓝山族族，我是求雨。同样身为白虎楼成员，我想我们可以合作。我有什么理由和一个支持恒星及九界的后辈合作？如果是联手击杀罗峰呢？因为等级过高而无法进入界中界，但我在里面可以召集一支精锐小队，而且还知道他的踪迹。我可以帮你除掉罗峰。你有什么条件？请离开这里。队长，这里有界矿石信号。继续追踪。我们走。老巴塔，没话逃跑路线。三点钟方向，贴着山脉有一条安全的路。老古、哦嗯啊，又是你，真是阴魂不散。手下大军的指挥权。敢生我三福山成员！
有血命令大人救。我三府山进入界中界，有一样必争之物，就是传承水晶球。你们已归入我的旗下，有件事需要你们去做。什么手段，都要把传承水晶球弄到手。一千零四十万界矿石，数量够我兑换传承水晶球的第一重密码了。是布洛林，他一定是去兑换宝物的，我们得抓紧时间。我想兑换宝物，真是个有礼貌的小家伙、啊。说吧，你想兑换什么？我要兑换。让你久等了，小姑娘。你想兑换什么？我要传承水晶球第一重密码。刚才已经有人把第一重的钥匙兑换走了。什么？几秒前还是可兑换状态，不玩我！年轻人，脾气不要那么大。那我们能为先生做些什么？你们唯一的机会，就是能比这二百万人更早抵达界中界的核心地带。我身为三府山的指挥官，可以让你们暂时扯上我的旗号，获得一定的庇护，并且考核结束。还能保证你们安全离开。如果你们弄到了能让我心动的宝物，归我。当然，我不会亏待你们。如何？所以，我们现在是三府山名誉先生旗下了。嗯、加入北龙城的事情还没有定论，万一盖亚的申请不能通过，我们就会一直是散兵游泳。所以这个机会不能错过。老三说的对。宝物固然重要，但我们现在代表的是地球人类，任何一个人殒命，都是对地球防御力的削弱。那现在该怎么办？我们要尽快赶往核心地带，不过要加倍小心。走。各大势力都派出了数量庞大的队伍，不断抵达。界中界内的战争风险越来越高。
我们走。你算错的话，短短六天，我们已经遭遇了二十一次劫杀了。老大，你们看，界中界核心地带。各大组织的人全在这里，难道宝藏就在那座城堡中？是各大组织发来的。北龙城已经发现了宝藏的所在，在大量招募成员。其他势力也是一样，都在积极扩充战力。不过，却没有三福山。真的没有？怎么回事？啊、是盖亚。你们都还安全？太好了，我刚刚才忙碌完。于是赶紧联系你们，谢谢，我们没事。对了，我们收到了各大势力的招募讯息，发现唯独没有三福山的。嗯，三福山向来不轻易培养新人，因此这次参加考核的冒险者人数寥寥。在他们二十万的大部队到来之前，还形不成势力。我已经把你们的讯息上报了，你们可以加入我北龙城了。因为之前不确定北龙城能否接收我们，所以先加入了三福山。啊，不碍事。就算不加入，你也可以暂时与我们达成合作关系，这样你能获得双重庇护，北龙城也能多一份力量。好，你们到北龙城基地跟我会合吧。罗峰，这雷霆世界的创造者名为卡布，已经死去千万年。死前将巨量宝物藏在这城堡中，但各方势力都不敢率先动手，一直保持着微妙的平衡。到了，你们暂时就列入第十八方阵。他们都是，和你一样，都是人类，不过也不完全一样。人类种族在宇宙中本身就是一个庞大的生命体系，以各自的方式进化了亿万年。我给宇宙人类的进化体系做了一个分类，拥有高贵血统、能迅速以宇宙能量提升进化的，归为神话超人一系；以先进的生物技术将机械科技融入肉身来增强实力的，归为生化机械一系；以妖兽基因融合而获得兽化能力的。故为兽化基因一系，因为自身基因突变而自然变异的，故为变种人族一系。你刚刚看到的就是生化机械人类。原来如此，快看！九皇女布洛林，欲要夺得这宝藏，挡我者死。现在我宣布，界中界核心的蓝色城堡区域由帝国皇武团控制，任何势力和个人都不得靠近。这是公然与所有势力对抗，他哪来的底气？九皇女殿下，你想独吞宝物？我北龙城。宝、啊、物、啊。啊啊啊啊啊啊啊啊啊我可的皇物团混蛋！
是那个杀了虎生的黄武藤。这是 C 二级镭射枪，一枪可以击杀宇宙级二级武者。更遑论你们这群区区红星级的冒险者。嗯，这就是对抗黄舞团的下场。而这样的武器，我有九把。现在，还有谁不服？参与者很有活力吧？我就是伟大的主人卡布界主的智能，你们可以叫我雾大人。原来是我的同类。嗯，你们是为主人的宝物而来的吧？主人的宝物很多。一共六十八种，三百一十二件。哦，传说蕴藏着顶级空间秘法的传承水晶球，果然在这里。宝物后标注的建矿石是什么？借矿石是借中借特有的一种矿石，你们每个人都有机会用借矿石来兑换宝物。这下宝物就不是布洛林独占。借矿石的能量很低，为了方便你们寻找，我会给你们分布图。快将地图录下来。整个借中借分为二十六块区域，借矿石就分散在这其中。我不管你们是如何取得借矿石的，想得到宝贝就去拼吧。除了用借矿石兑换，任何人都无法获得宝物。借中借的规则就是没有规则，绝对公平。我在城堡中等着你们。<笑>不讲规矩，争夺借矿石就是弱肉强食。这武大人解开了乱局啊！你用什么手段，都要把传承水晶球弄到手。如果外公能凭着空间秘法突破，必能助你打败你那几个哥哥，夺得皇位。是，外公。鬼斯，我黄武团目前的人手无法占领全部区域
，只能交大放小。你带上 C 二地雷射枪，以每队三百人为单位，分十小队前往东部借矿石最多的区域。如果有其他组织战力，杀。是。出发。大哥、二哥，在吴大人的清单里，我看中了能轰杀御主六阶强者的第六级轨道炮。诺兰山是宇宙级九阶，有了它。蠢！你用第六级轨道炮杀诺兰山是最没性价比的。其实，当初找宇宙晶时，我曾探测到两处区域有借矿石，当时以为它不值钱就没在意。我估算了一下。那两处的借矿石数量够兑换生命果实，生命果实的能量精纯无比，你们的身体无法承受，但魔云藤却能凭此进化至宇宙级。宇宙级？嘘，那在界中界岂不是横着走？到时我们能挖到更多借矿石。哼、嗯，随便兑换一件宝物，在外面换的钱都能买到山诺兰山的武器。先投资，再高回报，好计策。<笑>雷龙城，出发！我们行进到没有其他势力的地方，再脱离北龙城行动。各组织行动了。黄武团占领了核心地带的东部区域，北龙城和白虎楼各自占领西北和西南。我三府山大军差不多也该进入界中界了，盯住黄武团动向。二百万大军都进入界中界了，快杀起来吧！这里可有一千万年没那么热闹了。<笑>别给他们喘息之气！难道也宁愿被雷劈死？还没知道三弟脱险，怎么会轻易寻死？北偏东十五度方向的极强风力，你要借着风力加上你的极限速度往北飞。北部山脉的下方区域风压小，是整个峡谷底部唯一不会致人丧命的区域。只有到那里才可能活下来。可我的速度会被流云护卫限制，难道我要脱离流云护卫的保护？没错，你可别死在这儿，让女魔星断了传承。
变小了，附近的引力似乎也变得更强了。多亏有不受风力影响的引力场，让我轻松拿到了十五颗矿石。不过眼下更紧要的，还是迅速与大哥他们会合。队友已经一败涂地，你一个低阶恒星级，就算活下来，又能改变什么？改变已经发生了。
用念力干扰。躲在那里。之前潜伏在暗中出手的人就是你，荒武团战败，我的位置也已暴露，眼下只好。宇宙精英的筛选过程本就残酷，只有经历一次次生死磨难，突破成为宇宙级，才有资格成为强者。我想，胡克也明白这一点。怎么回事？身体在你们战斗时受到冲击，正在崩塌。看方位，崩塌刚好就是从那个奇怪引力场的位置开始的。小石这种稀有矿石，但还是有些名不副实。现在界中界终于现世，这才是精彩的开始。丹雅，入口开启，至少有上千名冒险者进去了。你有什么打算？虎哥说过。若不抓住机遇，便无法保护自己和族人。所以，任何时候都要不顾一切的前进。是。进入界中界。鬼丝
你们小队伤亡惨重，还有脸来见我？殿下，臣妾您在调拨些人手，鬼司必定一雪前耻。我能带来一部分白虎楼的人马协助黄武团，只求九皇女殿下为我的队友报仇。界中界开启，眼下前往内部寻宝才是重中之重。而你们竟然还拘泥于个人恩怨。殿下，经过探查，界中界入口附近并无危险。全体出发。城要求我们紧急集合，抱歉，龙子，我先走一步。各位加入北龙城的事，我一定会尽快上报。注意安全。虽说界中界内有大量宝藏，但似乎一时无从召集。北龙城把丹药叫过去，八成想召集人马，联手争夺宝物。其他势力也应该如此。我们目前还是无所属势力的冒险者，最好往人少的地方走。至于具体的去处，这时候还是得靠我巴巴塔。我搜集了二十公里范围内人员密度低且有宝物踪影的所有区域，发现这个标记点的地点三千两百米处有大量宇宙晶。冒险者一定会将消息上报，传遍帝国的各大组织。超级强者们都会赶来抢夺这块肥肉，届时会展开一场更为残酷的厮杀。皇女殿下，我们成功骇入了北龙城的数据库，由此发现一处矿石富集点。地图数据已发送给您。那里没有我黑龙山皇武团部署的兵力，其他势力恐怕已蠢蠢欲动。鬼司，这个矿石富集点，我不希望旁落他人之手。鬼司定不负殿下所托。部分穿行，又避免不了与其他冒险者遭遇，不宜久待。山顶的落雷，足有两万亿伏特。我们若是正面遭受雷击，恐怕难逃一死。但优点是，风力小，能尽快到达北部的矿石富集点。虽然危险，但若能一鼓作气完成风角矿石的搜集，也能省去后续的波折。
卷起了少量风角矿石，这里果然是矿石附近点，没错。老三，那你不妨先搜集矿石，我和盖亚这边有我联系。嗯、哦，哦，念力在风力影响下迅速消散了，那就只好。接近于零，放弃救援行动，不要去招惹强大的敌对势力，多收集风角矿石，尽快完成任务，才是最好的策略。我明白你的想法，追随你的本心做决定。胡克答应我们加入北龙城，还分享了矿石的方位，现在遇险，不能见死不救。又来了，你以为你是小说男主角吗？巴巴塔，把他们的坐标发给我。作为无所属势力的冒险者，却主动参与到两大势力的冲突中了。无论出于何种目的，这都是一个非理性的糟糕选择。老大，那边有人。胡克他们正在被追杀。区区几个北龙城的，为何就敢穿越峡谷来这搜集矿石？原来还有同伙。罗峰，救！星级九阶的无名小队，居然敢插手黄武团的事！这个地区的风角矿石都属于黑龙山黄武团，我说的是哪一颗？赤魂头目残片，就是以弱胜强的王牌。不管你们黄武团有多强大，我也要击败你，为我朋友主持公道。
伺机而动，老、嗯、伯，先专心御敌。我们精神念师晒他拳头，他们一时占不到便宜。糟了！你就是队伍里发号施令的人吧？确实有与我们相抗衡的实力，不过退伍的短板就是你。
传音来上岛战术，别给他们喘息之机。
雷死是荒原上食物链顶端的凶兽，攻防能力都是航线级高阶，而且捕杀猎物的耐心超级好，一旦锁定目标，据说可以长达几个月，出了名的难缠。敖国，刚才那下是你的精神攻击？是，老大，干得漂亮，总算是这破娘遭了点罪。适合我们杠上了。刚才的精神攻击是出其不意，现在恐怕他已经高度戒备了。而我们一旦稍有懈怠，他便会趁机偷袭。生命之水疗伤，明天便会恢复如初。今夜你们务必打起十二分精神，绝不能让雷损钻了空子。是是。大哥，我想到一个主意，或许能打破僵局。这是我需要进入虚拟世界去修炼一番。去吧，你二哥就交给我了。自从获得了这本呼延伯老师留下来的陨墨星秘法，我有时间便仔细研读。第一册的概念要领我已完全掌握，现在开始修炼第二册。我没记错的话，第二册是脉冲魂印。嗯，我准备在今晚修炼成第一层。既然脉冲魂印也是精神攻击的一种，那怪鸟绝不会相信有人能在一个晚上便增加了精神攻击的手段，必能出其不意。嗯不错不错，脉冲魂印是魂印如脉冲一般进入敌人识海，产生震动，对其脑电波进行干扰。哪怕是高一层的武者中了脉冲魂印，也会出现片刻的大脑空白。即使是一瞬的空白，也是决胜的关键。对了，金角巨兽已经进阶到了恒星级九阶，只差一步就能跨入宇宙级。可这一步，也是整个恒星级进化过程中最艰难的一步。诺兰山家族舰队还有多久到达地球？还有两年四个月零二十九天。我必须在这个时间之内，让金角巨兽突破至宇宙级，才能有一线生机，与他们抗衡。麦卡罗，你出关了。嗯，师弟，你说那地球上到底有什么高手？竟然连普拉的精英小队都没能发回来消息。那个被地球人称为一号古文明遗迹的机械族飞船一直停在那儿，没有人弄走。就算有高手，也高不到哪儿去。我听说这个地球领主。罗峰不仅拒绝了祖祖一千亿钱乌币收购地球的提议，还在虚拟宇宙和祖祖发生了直接冲突，哼，简直不自量力。还有多久抵达地球？大概还要两年四个月零二十六天。嗯，那我继续修炼，没有紧急的事，不要打扰我。这个混蛋，想不到此次出关已达到宇宙级八阶。比我还高了两阶，现在就不把我这族长放在眼里，以后还能得了？
二哥，你的伤怎么样了？已经恢复的差不多了，好，我来替二哥出口恶气。明白了吗？明白。精神攻击是三弟的新招数。老三，你进步这么快，我做哥哥的可不能落下。走，我们赶紧去风雷峡谷，身体刚刚恢复，正好活动活动筋骨。最外围的风，都是地球十八级飓风三倍以上，两万多帕的风压足以将普通人撕碎。核心地带的风，只怕宇宙尽都难以抵御。在抵抗风力前，先想想怎么对付冒险者吧。这是我扫描探测的结果。这么多人，风雷峡谷。聚集着黑龙山帝国排名前五的组织成员，他们往往会在危险地带抱团行动，攻击落单者。黑龙山狂舞团到底是何来历？谁能规模竟远超其他组织？他们是帝国官方最强力量，实力自然比白虎楼等民间组织高上一截，尤其是黑龙山狂舞团，背后有皇族撑腰。医嘱，他也是黄武团的。对，他们行事跋扈，且极度排外。就比如上次那个九皇女，你们最好别再跟他们扯上关系。他把一个首领模样的人叫来了。最安全的路线进入风雷峡谷，有一阵尖细的风声，似乎是风灌入了狭小空间的缘故，是杜绝。我们可以通过它进入身体内部，隐匿行踪。跟我来。嗯、风角矿石，作为通过见习佣兵考核的关键物品。必须从风雷峡谷获得，该处也因此成为必争之地。黑龙山黄武团组织严密，人数占优，占领了大部分地区。三府山、黑云会、北龙城、白虎楼这四大民间组织。
地盘呈碎片化分布，南巡立足之地。而吴所处的冒险者，更是处于极度危险的境地。罗峰，你又该如何应对？既然皇武团有皇族背景，那老三作为帝国公民，岂不是要处处让着他们？他们并没有一手遮天。只要加入三府山、白虎楼、北龙城、黑云会四大武装组织的其中之一，就算发生冲突，他们也会投鼠忌器、哦。白虎楼曾与我们有冲突过，且是诺兰山所属势力，以我们的立场实难加入。而且根据资料，其他组织也都有准入门槛，至少需要内部成员推荐。对了，上次在沙路上认识的胡克和盖亚跟我提起过。他们属于北龙城势力。我们北龙城正缺人手，我和盖亚肯定欢迎你们。虽然还得走程序，但可以先一起行动。风雷峡谷北部的一处山脉，常有狂风卷起的少许风小矿石掉落。恰好此处尚无其他势力驻扎，我们可以在这里汇合，一同搜集风小矿石。两队汇合后，既可保证安全，又能提高搜集效率，此计可行。不过，嗯、我们两队距离较远，若要汇合，除了避开其他冒险者，还要面对峡谷的风雷。使用宇宙本源能量造就，这世界土地、沙粒、岩石等等都受宇宙本源能量影响，比外界物质要特殊的多。宇宙本源能量会在建筑世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高昂、啊。这雷霆世界这么巨大，其所凝结的宇宙晶应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？是死亡尘暴，快走！嗯、我查过雷霆世界的相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一，它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地。本人根本没法躲藏。算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴塔，我们现在在哪里啊？我们在龙索山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是妖月湖。我们此行的目的之一
，独角铁蜥就栖息在妖月湖周围。好，稍作休息后，我们就出发。嗯。前面就是妖月湖，大家戒备小心。资料显示，栖息在妖月湖周围的怪兽统称凶兽，它们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。光刀显示，他们大多有恒星九阶实力啊！我们五个人打不过他们一群。哎，不用我们打，我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近。他们的目标肯定也是独角铁蜥，我们正好坐山观虎斗。下一个目的地，九个恒星级九阶，一个恒星级二阶，这队伍确实强，敢正面攻击独角铁蜥群。他们穿着的是黑龙山帝都特有的驻战服，那个恒星级二阶的丫头具有龙人中乌龟族血统，那是黑龙山皇族的特有血统，应该是黑龙山皇室成员。独角铁蜥首领来了，九皇女殿下，材料已收集完毕。走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。独角铁蜥虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙。没有砍掉所有脚。三弟，你这招黄雀在后，真是个漂亮。陆风，十、啊、二公里外有一支南卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走。